。哎呀，行了行了，赶个车了，哎、你管。沈文月，我刚跟蒋正涵说好了，我们两个以后就是兄弟大的同仁们，这一路走来，我给大家添了不少麻烦。下个学期我就要出国交换了啊！今天这顿我请，算是大家给我的告别宴了。哎，别介啊！你下次，今天正哥庆功宴，我们得先在他。沈文月，你别喝了。你别管，咱们兄弟的感情，全在这酒里怀武同学，我的酒量不用你担心吧？给我，给我，哎！哎，算了算了。这饭吃的太没劲了，大家慢慢吃，好好谈恋爱。我先走了。
。其实他还挺让人心疼的。哎，你们听到没有？这姑娘最后那句话简直是绝了，好好谈恋爱。文月，你喝多了，送你回家。哎呦，我没事。文月，你喝多了，哎、一个人不安全。文月，哎呀，我说了我没事。文月，我必须送你。蒋正涵，我喜欢你，你应该知道的吧？文月，大婶，我真的不想破坏我们之间的。行了，行了，行了，行了。你不用跟我用那种渣男一笑而过的语气了。我告诉你，我可是世界上最好的姑娘。你考虑清楚了，真的不选我。文月，我之前就回答过你这个问题了，你值得被一个男生好好的对待。但这个男生真的不是我。蒋正涵，你到底喜欢夏林熙什么呀？所有。就行了，我送你。陈川，你先回去吧，我跟小曼还要去逛街呢。啊，逛街？嗯，这么晚了去哪儿逛啊？听到没有？顾小曼不想跟你去逛街。我们走。哎，你给我松开！不是川，你什么意思啊？我跟我喜欢的姑娘去约会，关你什么事儿啊？约什么会啊？顾小曼是你女朋友吗？哎，段宁，你别闹了啊！我没闹。小曼，良辰吉日，今天我就跟你好好表个白。顾小曼，你愿不愿意做我女朋友？段宁，你有病啊你！小曼，我看得出，川儿也想追求你。看来你必须在我们两个人中选一个了。长痛不如短痛，选一个吧。我，谁说要追求他了？你你别乱说话。你过来一下，陈川。你到底喜不喜欢小曼？喜欢的话，咱俩就公平竞争。我问你呢，说话呀。怎么可能喜欢顾小曼啊？我们是高中同学，如果我喜欢她，我们早就在一起了。我就是看不了她跟你这种人在一起。不是我，我我哪种人啊？哪种人啊？段宁，你刚刚说什么呀？我没听清。我我问你，要不要做我女朋友？好啊，我同意了。小曼，你脑子是不是进水了？我本来就笨嘛。反正你我只是高中同学，陈一川，谢谢你关心我。但是至于谈恋爱呢，是我自己的事情。早点休息，走吧。走
哦，对了，今天你跟他说的很决绝吗？快刀斩乱麻，对大家都公平。你就别想了，赶紧睡吧。嗯嗯，你要回宿舍了，不然呢？要不，嗯，留下来。这个能借我看看吗？不给。哎，这个也行。回来喽！回来了。哦。哟，整个还没回来呢。没有呢，要不打电话问问。哎，问什么问啊？他不回来才对呢。啊？啥呀？他敢？我大姑撕了他。你。晚上去哪儿了？你管得着吗？我跟我女朋友的事儿，凭什么跟你汇报？啥呀，端哥？你有女朋友了？哦，对。告诉你一个最新消息啊！快快快，赶紧说！你慢接。现在是小爷我女朋友了。你说顾小曼？当然了。管家。谁说？你有病啊！呛死我！你拿的是我买的可乐。行行行，哎，您留着，您留着啊！神经病！哎，五，你们这阵容被针对了，赶紧出肉装，还有救！出什么肉装？出出出！都被人欺负了，还不立刻反击回去？行，我睡觉，你们玩啊！哎哎，睡什么睡？咱俩打一局。哎呀，嗯，行。诸位爷慢玩，小爷我今儿回家睡去了。玩什么玩？睡觉了。哎呀，就是要这样。关灯。哎，关灯阿姨，我是不是说的有点多呀、啊？不多，今天麻烦你要过来接我。啊，这些是我应该做的。你刚才说的那个男孩叫什么名字？他叫蒋正涵，是江明人，也是小西的高中同学。蒋正涵。对。阿姨，您是认识他吗？蒋老师也来了。哦、哎，好，我们刚好在楼下碰到的。哎，妈，文件忘拿了。哦，这这是你点的外卖呀、啊？哦、啊，阿姨，这是我。就我刚刚有点低血糖。我一会儿有个电话会议，晚上咱们约一块儿吃饭。啊，行，那我先帮您把行李拿上去。嗯
。喂，小川，你现在在上课吗？没有，我在宿舍呢、啊哦。那行，那你现在出来跟我去趟小西家。啊。喂，我跟你说话呢，一串小什呢？啊，大姑啊，那个，你已经到北宁了呀？是啊，你快点把你姐家钥匙拿过来啊！好，好，好，我马上过去。啊。电话呀，这个。不是夏灵溪，你干什么呢？怎么也不接电话呀？夏林溪，你妈来了！有道理，小点声。夏林溪，夏林溪，把门给我开开！是不是？夏林溪，大姑可能不是这间，咱们搞错了吧？闭嘴！开门，夏林溪。妈，您怎么来了？起开！啊？藏哪儿了？谁藏哪儿了？小日涵，他没在我这儿。如果我留下来，你会更不安全的。出洋酒，路上小心。那我走了。嗯，晚安。晚安。姐啊，你拿着手机洗澡呢？你们两个一块洗澡呢？你脑子里装的是不光是废品？干嘛呢？你们俩？啊啊！哎，陈毅穿的，耳朵里有东西，我给他烫一烫。你俩没在一起，我就不来了。嗯、假装还没在你房间里落下什么东西吧？糟了！这是谁的衣服？那我的，嗯，哎呀，我让夏林溪给我洗来着，没给我洗。哎呦，对啊，我给忘了。这是什么脑子啊你？没说我。嗯，林夕啊。到了你这个年龄，什么事儿该干，什么事儿不该干，你心里一定要有数，你知道吗？我都明白。嗯，这妈妈担心你呢，也属于正常。妈妈是过来人，别的我不能跟你说，但是我告诉你，交男朋友，知根知底是最重要的。长相不重要，性格和家世是最关键的，懂了吗？哎，大姑，你就放心吧。真是，有我盯着夏林溪，他要是敢谈恋爱，我第一时间就告诉您。说。啊
。你看看你这屋啊，你看看，买这些玩意儿干啥？影响学习。行了，别跟这儿杵着了，赶快去收拾收拾。晚上全宇来家吃饭。啊，他来干嘛？我邀请的，不行啊！来了，最后一道菜。哇，阿姨真是辛苦了，我已经好久没有吃到家常菜了。那正好，就跟在自己家一样啊！嗯、别动手、哦。来，我们一起进秦院。欢迎来家里吃饭啊！欢迎师哥，以后经常来啊。好，尝尝我做的这鱼。已经很久没有下厨了，也不知道好不好吃呢。师哥，你可真有福气啊！我都没吃过我大姑做的饭呢，之前在家都是我姑父做。你好大的面子呀！秦月，我听说雷安那个项目是你主推的啊？你看看，真是年少有为。我跟你说，你没事儿多跟秦月出去实习去。妈以后好帮你铺路啊，啊！我跟你爸现在都上岁数了，以后都得靠你们。啊！阿姨啊，嗯，其实小西他在学校也是非常的优秀。是啊，你说你们现在都到金大了。这林夕一个姑娘夹在外头吧，我也不放心。你帮我多照顾照顾她啊！好，不要让她跟那些不三不四的人打交道。妈，你想太多了。来尝尝这个。我记得，小西你是爱吃鱼对吧？哦。哦，七月哥，你多吃点。我妈下厨实在难得，我还没有个朋友有个这种待遇呢。来，秦月哥可是非常优秀的，那在我们学校可是风云人物，他在学校里可是有很多女孩追呢，是吧，师哥？哦，对，我我有个室友石莹师姐，跟秦月哥都是学生会的，对秦月哥也是情有独钟的。这个师姐呢，她非常的优秀。跟秦月哥在学校还是官方 CP 呢。行了行了啊，你们俩都别欺负秦月。秦月是我打小看着长大的，一般人啊，人家看不上，是吧，秦月？来吃块鱼，别着急啊，以后有好的呢。你觉得我们家林夕怎么样？小西他很好，我很喜欢他。哎，但是今天吃饭你看到了，你得多加努力啊。阿姨，我一直在努力，但是小西他对我……哎，他跟那个蒋正涵是绝对不可能的，我盯着呢。去吧，去帮忙去，嗯、孩子快去。啊好。蒋正涵，你跑哪儿去了？给你打电话也不接啊！我接了个急活，改程序了。哎呦，我真服了你了！你还能在这儿悠闲的打代码呢？你知道今天发生什么了吗？秦月去夏林熙的出租屋里吃饭了，还是我大姑亲自下的厨。是吗？哎，不是，蒋正涵，你能不能紧张一点啊？今天的战况非常激烈。就看我大姑那个态度，是非常满意秦月当她的女婿啊！我知道了。你怎么回事？怎么不打呀？万一阿姨在怎么办？也是，拿我手机打。好。干嘛、啊？你你那边怎么样啊？我大
姑有没有继续逼你嫁给秦云啊？你可千万不要做饭啊！我没病、啊，但是蒋正涵可要病了。他怎么了？吃醋。嗯，别瞎说，他不会的。我会。你说过可以适当吃醋的，我现在心里很酸。嗯，我还在旁边呢，注意点。林夕啊，啊，你这跟谁打电话呢？我跟陈一川，拿过来，快点儿。嗯，那啊，大哥，一川，我跟你说。今天晚上我没腾出空来给你嘱咐，你在金大给我看好你姐，听到没？啊，别让她跟那些什么不三不四的人鬼混，有任何蛛丝马迹，第一时间跟我汇报，绝对不允许再发生什么高中时候同班同学冒充家教这种事情。妈，别别聊了，太晚了，听见没，小川儿？啊，像那种心术不正、道德败坏、奸诈狡猾，用那些不上道的手段接近小西的人，有一句得告诉我。我跟你说话呢，看什么呢？哦，大姑，我那个室友回来了，我要睡觉。哦，对对对对对，哎、我话还没说挂了吧？挂了吧，妈。这孩子，早点睡啊。啊，好。人就那样，你也别放在心上。他就是过度宠夏林夕了。其实，我觉得你跟秦月比，你也就是穷了点性格恶劣了一点，诡计多端了一点，别的也没什么不好。我，我，我不是那个意思。你能别说话了吗其实，我有个想法。什么想法？经此一役，我发现我竟然是站在你这边的。嗯，那既然这样，我们结盟吧。嗯，我是说，你帮我盯着段宁那个渣男，我帮你盯着秦越，有什么风吹草动，咱们俩就通风报信儿。嗯，嗯，行，那这么说定了。那咱们这个联盟就叫正义联盟。正义。提纲借我用用呗，我这是文科，你又看不懂。你知道吗？在大学的这外国文学实在太难了。夏目漱石已经是一个我很喜欢的作家了，可是他这些题目完全看不懂。你来干嘛？这阳光好，我想晒晒太阳。
有什么不会的，可以问我。不用，我都会做。哟，川儿，你一个学计算机的，还会教中文呢？我全才，行吗？行。你这么全，不如教教我吧，咱俩毕竟同系啊。没空。哎，什么？嗯，看什么看你有离散数学的笔记吗？没有。那这门课的书你总有吧？你就会祸害女孩，连书都不带，你等着挂科吧你！我。偷偷摸摸看什么？看你是不是生气了。我妈昨天说的事儿你别当真啊，她就一直这样，刀子嘴豆腐心。他从来都没关系。谁让他是我未来丈母娘呢？好了，嗯，肚子饿了吧？要不要吃东西？我带你去。嗯，吃不了，他还在我那儿呢，我得去找他。你说，你妈来北宁，我该不该请她吃个饭什么的？嗯，不用了吧？你高中假扮老师的事儿，他还记着呢。那我去道个歉。哎呀，算了算了，反正在你妈妈眼里，我就是不三不四、道德败坏的人。我还是先别出现在她面前了。哎呦，我妈说的你不要放在心上。她昨天打电话的时候不知道你在电话前。就是因为她不知道，所以说的才是真心话啊。她只是对你有误解，我觉得你不要心急，我们可以等她走之后再慢慢想办法。嗯，等一下。秦月，嗯，接吧。喂，秦月哥。哦，你到了是吗？好，我这就来。晚上我妈要走，秦月哥接我一起去送她。我们晚上估计再随便吃顿饭。嗯，那个，你放心，不管外部攻势如何，我都绝对不会动摇的。那你去吧，注意安全啊！嗯，我走了。嗯，到了给我发微信。好林夕，哎，怎么了？搜什么？哎呀，我感觉我这次可能要挂科了。哎呀，行了，考都考完了，就别搜了，平常心。嗯。林夕，嗯，你是不是觉得跟我谈恋爱有点浪费时间啊？想什么呢？我是觉得比起经管，我还是对数学更感兴趣。那倒没事儿，大二不是有次机会能转专业吗？你到时候再好好考虑一下自己到底喜欢什么。嗯，走了，吃饭去。吃饭。饿了没有？想吃什么？嗯，手抓饼。<笑>
你到家了，给我发微信。嗯，知道了。那个，钱玉月跟你们一块儿回去吗？没有啊，就我跟陈一川。哦，怎么了？没事。就看你妈妈好像挺喜欢他的呗。那是因为他还不知道你，他还不知道你的好。嗯。哎，我真不想放这个假。嗯。感觉回江明之后都没有办法跟你见面了，还不如在北宁，天天都能见到你。我可以偷偷溜出来呀、啊。又溜出来。我又要地下恋情吗？嗯。那你回去之后，跟你妈妈多说几句我的好话，让我这个小情人早日见到光明吧。嗯。夏林夕，你还走不走了？蒋正涵不就坐下一班火车回江明吗？你们俩就几个小时见不到，至于腻腻歪歪这么久吗？哎呀，行了行了，赶把车了，你滚！哎，快点啊！打谁呢？疼不疼？老夏，老夏，我们回来了。哎，没事没事，妈。老夏，你出来拎箱子！来了来了，爸，美女啊！哎呀，哎呦呦呦呦，箱子爸爸了，爸爸给你做了好多好多你喜欢吃的。爸，我太爱你了。哎，给爸爸说说，大学生活怎么样？吃得好吗？睡得好吗？哎，行了，你们，我请的客人来了吗？啊，到了到了，都在楼上等着呢。客人？谁啊？我可请了贵客啊！一会儿你给我好好表现。谁啊？嗯。小婉，哎，小婉，哎呀，好久不见，是啊是啊，是啊哎，秦总，不好意思啊，让你们真是久等了。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。这个小婉，你现在这个气色真是越来越好了。哎呀，哎，你看你是越来越年轻了，赶紧坐，赶紧坐，坐坐。哎，林夕，过来，你别急着上楼，快来，快来啊！叫叔叔阿姨啊，秦伯伯好，秦伯伯好，你好，你好，林夕啊，来。坐阿姨这儿来啊，快坐，来。阿姨，林夕啊，都长成大姑娘了，这要在路上碰到，我肯定认不出来了。是，你们家秦月现在也一表人才呢。谢谢阿姨。哎，老秦啊，啊，你说这两个孩子是不是因为从小一起长大的原因啊？现在长得越来越像了。我看一眼，哎，真的是挺有夫妻相的啊。呃，小西刚回来，风尘仆仆的，还没缓过劲儿来吧？嗯，去换身衣服去。啊，好，好，好，去吧。我说，咱们大人就先上桌吧，准备吃饭。哎，好，好，好，一边吃一边聊。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来。呵，你们老夏这一手菜做的，哎呦，真不错，静静啊。我真的是太羡慕你了<笑>，我们家老夏也就这点本事了<笑>，不像你们家秦总，这都是干大事儿的人。嗨，林夕爸爸呀，那是做学问的，不一样的<笑>。秦总啊，啊，最近在忙什么？打断你啊，以后啊，咱们还是按照老规矩，年轻的时候就叫小秦，这老了。就叫老秦了<笑>，好嘞，老秦<笑>。再说了，以后咱们搞不好就是一家人了，还什么总不总的<笑>。嗯，是是是，这个说的对。秦月和小西啊，从小一起长大，咱们两家也都是知根知底的。嗯、是，这个感情啊，实在是太难得了。啊，嗯、现在孩子们都长大了，有些事儿啊，该发展得赶紧发展啊。<笑><对><笑>哎，快上座啊！快点！啊，我去帮我爸拿筷子去。这孩子还不好意思呢。哎呦，多懂事儿啊！妈是要干嘛呀
，给你相亲呗。他是疯了吗？我刚回来就给我搞这一套，他问过我意见了吗？他能不能尊重我一点？都想要一个女儿的，能跟着我一起做做美甲，做做美容。爸，你该不会也支持他吧？下次你什么时候再去美容，我让我们家小西陪你一起去。我精神上支持，随时都有时间。但是行动上只能支持你妈。阿姨，我帮您倒酒。真笨。相亲又不一定非要成功，是不是？就出去配合配合不就完事儿了？你能不能有一点自己的立场啊？这还有什么舍？这就是我的立场。今天这种日子当然要喝这种好酒了。对了，今儿一大早我们家老夏就去市场买菜了，是吗？一会儿尝尝看好不好吃啊？好好好，可辛苦你了。老夏这桌子菜做的呀，真是色香味俱全啊！就是。前段时间听到一个挺时髦的词儿啊，叫“避婚族”，就是毕了业就结婚。我看这两个孩子感情基础这么好，这个时髦完全可以赶一赶嘛！啊，就是不知道钱月啊，能不能配得上你们家小西？哎呦，你看老七，你这太谦虚了。你们家秦月才是一表人才，最优秀。你们家小西小的时候就一直跟他说，多跟秦月哥学习。来来来，我敬你一杯。以后啊，咱们多来往啊。哎呦，太客气了，哎、太谦虚了。阿姨，来来来我帮您倒上。哎，哎，这多懂事儿啊！今天可是你们俩的主场啊，赶快提一杯。啊，七月哥，小西。我们从小一块长大，我们在一起经历过很多第一次，第一次骑车，第一次上学。我希望以后有机会，我们能一起经历更多的第一次，两家人一起。我相信，我们是最合适的。我敬你。秦月哥，你是我从小一起长大的哥哥，也是我第一个朋友。我会记住我们的友情，也希望秦月哥你能记住
，凭着彼此简单的勇敢，拆开生活的媒体答案，苦与乐一起品尝，学不会太聪明的计算，不如相信心跳的微笑。相信我们的爱情一如既往。